Tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2018 klabu ya Simba ilikutana na mashabiki na wanachama wake kutaka baraka zao za kubadili katiba ili kuifanya klabu hiyo iendeshwe kwa mfumo wa hisa. Katika mkutano huo ambao ulifanyika katika ukumbi wa mikutano ya Mwalimu Nyelele jijini Dar es Salaam uliodhuliwa na wanachama za Idi elfu moja na uliongozwa na Kaimu Rais wa kipindi hicho bwana Salim Abdara Try Again. Mkutano huo ulipitisha katiba mpya ambayo ilifanya marekebisho kwa baadhi ya mambo ikiwemo mifumo ya uendeshaji wa klabu, sifa za wagombea kwa baadhi ya nafasi akiwemo mwenyekiti wa klabu hiyo. Katiba hiyo ndiyo ilizaa Simba Sports Club Company Limited. Katiba hiyo ndiyo iliyomleta Mohamed Dewej kama mwekezaji mkuu wa klabu hiyo. Katiba hiyo ndiyo mwongozo na ufunguo muhimu kwa klabu ya Simba. Tangu katiba hii ipitishwe, aliyetangaza nia ya kuwekeza asilimia tano ya hisa za klabu Mo Dewej alianza kuihudumia klabu hiyo hadi kumudu kutetea ubingwa wake wa ligi kuu Tanzania bara na kufikia hatua ya robo finali klabu bingwa Afrika. Mo Dewej aliweka mezani bilioni ishirini ili kuzipata asilimia na tisa za klabu lakini hadi sasa pesa hiyo haijaingizwa kwenye akaunti ya Simba Sports Club Company Limited ikidai wakoa mchakato wa kuhakiki mali za Simba bado haujakamilika. Na hapo ndipo kasheshe inapoanzia. Soka data inakuletea sababu nne za migogoro ndani ya klabu ya Simba. Katika makala hii utapata majibu ya maswali yafuatayo. Je, klabu ya Simba ina migogoro? Ni nini chanzo cha migogoro hiyo? Pia utapata kujua mfumo wa Simba unaviruhusu migogoro ndani ya klabu na mwisho kabisa makala hii itajibu swali la je ni nani anamtaka zaidi mwenzie kati ya klabu ya Simba na Mo Dewij je Simba inamtaka Mo Dewij au Mo Dewij ndiye anaitaka Simba Zifuatazo ni sababu nne za migogoro ndani ya klabu hiyo lakini kabla sijafika mbali ni kuombe kitu kimoja tunacho ni kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Ukisha subscribe usisahau kubofi alama ya kengele. Subscribe sasa na kisha bofi hiyo alama ya kengele. Kisha twende sawa. Imekuwa ni kawaida kwa Mo Dewij kuposti katika mitandao yake ya kijamii ikiwemo Facebook, Twitter na Instagram. Lakini kwa siku ya Jumatano na Alhamis aliposti vitu vya tofauti kidogo ambavyo vilidhihirisha kuwa ndani ya klabu kuna hali ambayo sio nzuri. Siku ya Alhamis kupitia kurasa zake aliposti akiwa na Aba Starimba huku yeye akiwa ameinama chini. Maneno yake aliyosema yalisomeka hivi: Watu wenye nia mbaya kazi yao sio kujenga, ni kuvunja tu. Kaa nao mbali. Narudia, kaa nao mbali sana. Maneno haya yaliwashtusha wengi na siku hiyo hata ule mfumo wa kumtangaza mchezaji saa saba ulibadilika na badala yake Francis Kahata alitangazwa saa kumi na moja za jioni. Haikuishia hapo siku ya Jumaa aliandika tena maneno yaliyosomeka hivi. Katu sitokubali kumnenepesha shetani huku kiti anakonda. Bila kusahau maneno yake ya kwenye ukurasa wake wa Facebook yaliyosomeka hivi, kwenye uongozi na kwenye maisha huwa nakaribisha kukosolewa, lakini siwezi na sikubali kufanya kazi na mtu anayehujumu malengo, mipango na masilai mapana ya taasisi. Mtu anayetoboa mtumbwi tunaosafiri nao. Maneno haya si madogo hata kidogo, yameukuza mgogoro. Watu walikuwa hawajui kinachoendelea lakini baada ya hizi posti Mambo yote akawa adhalani. Posti zake zina mlengo wa kumlaumu mtu. Zina mlengo wa kumtaka huyo kizuizi aondolewe ili mambo mengine yaendelewe. Posti zake zinaonyesha kuwa kuna kiongozi mkubwa ndani ya Simba na bodi ya wakurugenzi anakuhamisha mipango ya Moo kuifikisha Simba anapopataka. Maneno ya Moo yameongeza shinikizo kwa mashabiki na wengi kwenye mitandao ya kijamii wanajikuta wanatafuta mchawi ni nani baada ya posti hizi. Posti za sampuli hii sio nzuri kwani huleta mpasuko ndani ya klabu. Klabu inaweza gawanyika katika makundi mawili yanayoweza kukinzana. Jiulize, je, Mo asinge posti hayo maneno unahisi kungekuwa na hii pressure na mgogoro ndani ya Simba? Ni bora matatizo yao viongozi wangeamalizia ndani kuliko kuyaonyesha kwenye mitandao ya kijamii. Huyu 
ndiye mwenyekiti wa Simba. Huyu ni miongoni mwa wajumbe nane wanaowakilisha klabu ya Simba katika bodi ya wakurugenzi ya Simba kampuni. Swedi na wenzake ndio wawakilishi wa asilimia hamsina moja za klabu. Hawa ndio waangalia maslahi ya klabu mbele ya mwekezaji mkuu Modoge. Mgogoro huu ni kati ya mwekezaji na hawa wawakilishi wa klabu, yaani sawa na kusema ni kati ya asilimia tisa dhidi ya hamsini na moja. Kuna vitu mkwabi huenda na vifanya na hata kutokubaliana navyo kwa lengo la kulinda maslahi ya klabu mbele ya mwekezaji. Ni dalili kuwa mkwabi hataki kumezwa kimamlaka na mwekezaji. Anachojaribu ni kuweka uhiano sawa kati ya asilimia hamsini na moja na mamlaka yake kama mwakilishi wa asilimia hizo. Lakini pia kuna sehemu anakwama na sehemu yenyewe ni kushindwa kufikia malengo ya kuifanya simba kuwa kampuni. Mfano Mkwabi ameshindwa katika kuhalakisha mchakato hakiki wa mali za Simba. Mkwabi ameshindwa kuipata hati ya klabu ya Simba kwa mzee Kilomoni. Kushindwa huku kunamfanya hata mwekezaji kuona kama anapindishwa pindishwa huku akizidi kutumia pesa nyingi kwa ajili ya usajili na maandalizi ya klabu kuelekea msimu mpya wa ligi. Mkwabi nimemweka hapa kama sababu ya mgogoro kwa sababu yeye ndiye mwakilishi wa wanachama. Mbali na jukumu hilo pia inatakiwa hakikishe kuna kuwa na utulivu ndani na hata nje ya klabu. Ahakikishe klabu inafanya mapinduzi ya haraka kwa kuwa mapinduzi hayo yameanza kuonyesha matunda. Hati za majengo na kiwanja cha bunju tayari zipo mikononi mwa uongozi mpya chini ya mwenyekiti Mkwabi lakini hati moja tu inashindikana. Hati ya klabu ndio bado haijatiwa nguvuni. Hati hii kwa sasa inapatikana kwa mzee Hamis Kilomoni ambaye anadai kuwa na sababu kuu mbili za kuishikilia na ataiachia endapo kwanza mwekezaji mkuu ataingiza fedha taslim shilingi bilioni ishirini za kitanzania kama alivyoahidi kwa hisa asilimia na tisa. Pili atakayefuata hati hiyo sharti awe ni kiongozi wa simba kwa upande wa wanachama yaani mwenyekiti mkwabi. Masharti ya Kilomoni ni magumu kutekelezwa na mwekezaji wa klabu kwa kuwa pesa zinawekwa baada ya uhakiki wa mali za Simba kuwekwa sawa. Kifupi mzee Kilomoni anataka pesa ziwekwe kwanza ndiye atoe hati. Viongozi wa Simba walishawahi kulijibu swala hili na madai kuwa mzee Kilomoni abaki na hiyo hati wao watatengeneza nyingine. Lakini ukweli ni kwamba kukosekana kwa hati tena ya klabu ni chanzo kingine kikubwa cha mgogoro ndani ya Simba. Usishangae, Yanga wanahusika kwenye huu mgogoro. Yaani hizi klabu zimeanza hasa mamwanzoni tu baada ya kutengana mwaka 1936 ambapo baadhi ya wachezaji na viongozi walijiengua kutoka kwa klabu ya Young Boys ambayo ni Yanga kwa sasa na kuunda timu yao iliyojulikana kama Stanley FC baadaye Sunderland na sasa Simba Sports Club Simba na Yanga ni mahasimu wa kutupwa japo historia inaonyesha kuwa Simba na Yanga walishawahi kushirikiana katika jambo moja pekee nalo ni uzinduzi wa jengo la Simba lililoanza kujengwa mwaka 1969. Jengo hilo lililopo Kitalu namba sita mtaa wa Msimbazi Kariako jijini Dar es Salaam lilizunduliwa na makamu wa kwanza wa rais hayati Abeid Aman Karume tarehe 31 mwezi wa saba mwaka 1971 na hapo ndipo jina Sunderland lilipobadilishwa na kuwa Simba Sports Club. Katika kunogesha sherehe za uzinduzi wa jengo hilo uongozi wa Sunderland uliandaa mechi za kirafiki ambapo klabu ya Yanga nayo ilialikwa. Yanga walikubali kusherekea pamoja uzinduzi wa jengo la Simba. Huo ndio ulikuwa mwisho wa ushirikiano wao. Kuanzia hapo mabaya ya Simba ni fulaha kwa Yanga na mabaya ya Yanga ni fulaha kwa Simba. Mazuri ya Simba ni huzuni kwa Yanga na mazuri ya Yanga ni huzuni kwa Simba. Kwenye hili Yanga wamezusha habari nyingi kuhusu huu mgogoro na kiufupi Yanga wamechangia pakubwa kuukuza mgogoro huu. Nikisema Yanga na maanisha mashabiki na huu ni utani tu. Lakini kubwa zaidi ni mfumo wa uendeshaji wa klabu ya Yanga. Mfumo wa uendeshaji wa klabu ya Yanga unakinzana kwa kiasi kikubwa na ule wa Simba. 
Simba wana mfumo wa hisa yaani klabu inajiendesha kupitia hisa lakini Yanga inatumia rasilimali ya wanachama wake kujiendesha yaani kiufupi kupitia michango kwa uchunguzi usio rasmi unaonyesha kuwa mashabiki wengi wa Simba wanaamini mfumo wa Yanga kama utasimamiwa vizuri utakuwa na manufaa makubwa kwa klabu wanaamini kuwa mfumo huu Unampa nguvu mwanachama kwani mwekezaji mkuu ni shabiki huku simba mwekezaji mkuu ni mo na ana nguvu nyingi kupitia asilimia zake arobaini na tisa kuwazidi wanachama na mashabiki wenye asilimia hamsina moja lakini hawachangii chochote Mfumo wa Yanga unawapa kiburi mashabiki wa Simba na kuwafanya waamini kuwa bila mo simba inaweza kusonga kwa kuwa masimu wao wanaweza hivyo husema Liwalo na liwe. Hiki ni kichocheo na mgogoro pia. Soka data inatoa ushauri kwa klabu ya Simba na wanachama wake. Ushauri wa soka data ni kuwa sio muda sahihi kwa klabu ya Simba kwa sasa kuingia katika mgogoro aina hii. Mashabiki na viongozi wote wanatakiwa kuungana na kuhakikisha timu yao inapiga hatua kimataifa. Pili sio sahihi kumzonga mwenyekiti wa klabu hiyo kwani kuna mengi yako nyuma ya panzia nyuma ya haya tunayoona kwa macho ya kawaida niwakumbushe mgogoro wa mwaka 2012 katika klabu ya Yanga chini ya mwenyekiti Leroy Nchunga ambaye kiukweli aliundiwa zengwe na kutolewa madalakani tatu klabu lazima izingatie mgawanyo mzuri wa madalaka yani kila kiongozi afanye kazi inayomhusu sio kila kiongozi kuwa msemaji wa klabu na badala yake katiba na sheria ndogo ndogo lazima zeshimiwe na kila kiongozi nne ni vyema uongozi wa simba kwa kuzingatia upande wa klabu na mwekezaji ujitahidi kumaliza migogoro ndani ya klabu na migogoro hiyo itaisha tu kama mwekezaji ataingiza hera mapema baada ya uhakiki kukamilika Mashabiki wa Simba wanapaswa kuwa wavumilivu, kuwa watulivu, waache mihemko na badala yake kazi ya uongozi, waachiwe viongozi waliochaguliwa wenyewe wafanye kazi kwa weredi. Kupitia maelezo haya nisaidie kujibu swali hili. Je, kati ya Mo Deuge na klabu ya Simba, ni nani anamtaka mwenzie? Je, ni Simba ndio inamtaka Mo au Mo ndiye anaitaka Simba? Toa maoni yako hapo chini. Usisahau kusubscribe hadi siku nyingine kwa heli.